President, jeg vil starte med å si at det er svært positivt at statsråden varslet at det allerede i løpet av 2012 vil bli lagt frem en ny nasjonal kreftstrategi. Det er viktig, og det er riktig. Selv om Høyre nok hadde foretrukket at statsråden hadde brukt begrepet nasjonal kreftplan, og ikke nasjonal kreftstrategi, erfaringsvis er det en forskjell mellom de to begrepene i den politiske verden, og det at en kreftstrategi handler mye om retning og peker på virkemidler, men en nasjonal kreftplan inneholder også forpliktelser som må følges opp i de årlige budsjettene. Men siden vi ikke lenger har en kreftstrategi som er gjeldende, så er jeg positiv til at statsråden sier at det vil bli lagt frem en strategi nå i løpet av 2012. Og så er det jo fullt mulig å jobbe parallelt med å utarbeide en nasjonal kreftplan som kan tre i kraft på et senere tidspunkt. Statsråden trakk frem de positive delene av OECD-rapporten knyttet til resultatene av norsk kreftbehandling. Og det er kriterier knyttet opp til fem års overlevelse. Ser man på det andre kvalitetskriteriet eller resultatkriteriet som OECD bruker, nemlig dødelighet, så er det et mitt mer nyansert bilde. Hvis vi ser på kreft som helhet, så vil Norge ha dårligere resultater enn både Sverige, Finland og Island i Norden. Sånn at her kan også vektleggelsen av resultatkriterier ha betydning for hvordan en tolker resultatet. Et eksempel på dette vil jo være at Norge kommer veldig godt ut når det gjelder brystkreft, for så vidt på begge kriterier, men spesielt i forhold til overlevelse. Det kan jo blant annet skyldes at vi har et mammografiprogram som innebærer en screening, som gjør at vi oppdager kreft på et veldig tidlig tidspunkt, og dermed vil en veldig stor andel av de som er med på en måte registreres inn i populasjonen som har brystkreft, naturlig nok også har fem års overlevelse, mens dødelighet vil kunne gi et litt annet bilde. Dette er den type forhold som det også er viktig å diskutere i forbindelse med en nasjonal kreftstrategi. Så er det jo sånn at vi selvfølgelig skal lære av de landene som er gode, men vi kan også lære av de landene som har dårlige resultater og som har satt i gang tiltak for å forbedre resultater, som kanskje har funnet opp og funnet ut nye måter å jobbe på. Og jeg er veldig glad for at statsråden gir ut i for at vi skal trekke på fagmiljøene gjennom å arrangere en egen konferanse knyttet til forløp, for det er et svært viktig spørsmål. 